，真的是宁靠人。嗯，哎呀，那日在城墙之下，便觉得神似未敢相认呐、啊。在下李平见过高人，不必多礼。什么宁高人？什么玩意儿？宁高人赫赫威名，大侠难道未曾听过？宁高人是滇族封山上不出世的奇人呐、啊。他不仅上知天文，下知地理，更是懂得为人堪舆前程。在我五朝，更是享有“五行八作论纵横，谁人不知宁高人”的美誉。严重了，相逢既是有缘，你我在这山野破庙，也是上天注定的命数。想问什么，坐那儿问吧。多谢高人。宁高人，在下已成亲多年，本应是子女成群，为家族延香续火的时候，可是怎奈，怎奈与内人不管如何努力，却迟迟不见动静。若高人有法可破，那对在下真是再造之恩，在下必当感激涕零。哎，坐这儿。高人，请讲。在那江宁城旁，有一瓦堂镇，瓦堂镇上有一通渠河，此河从北向南而流。我要你在河底寻一十八块鹅卵石，放在你的床围之下，再上安睡，不出一月，保你子孙满堂，福泽连绵。多谢高人，不必多礼了，退去吧。告辞，高人。呃，大侠打扰了。看不出来，啊，你对这些歪门邪道的东西懂得倒是挺多。行走江湖嘛，总归要有一技傍身啊。怎么了，陈栋梁？你也有什么难言之隐，让我给你指点一二？我，大可不必。老子从来就不信这虚头巴脑的东西。再说，我越看你，我越看着像……越看你就像一个江湖骗子。服务员。竟敢污蔑宁高人！哼，知道宁高人名号的人多了去了，江湖上的人都想冒充他。我看这厮不过二十出头，哼，一看就知道是个江湖骗子。哼，你懂什么呀？啊，这个叫鹤发童颜。哎，你二人需要再争吵下去了。是真又如何？是假意又如何呀？赶紧歇息去吧。明日清晨，还要点一点的粮草呢。呃，好的，宁高人，我看在宁高人的面子上，才不与你计较。等等，此事是关军师的荣誉，不得马虎。大侠什么意思？啊？大侠的意思还不明确吗？这高人是真是假，一试便知。是，怎怎么是啊？真简单，只要他能算出我的来历、生平、家世几何，我便信他是真的宁高人。哼，你若是故意刁难宁高人，说对了，你又死不认账，又该当如何呀、啊？这也好办，我事先将我的生平写于纸上，只要与他说的一一对应即可。甚好，进来吧。大侠，请过目。军师，请吧。宁高人，怎么，算不出来了？要不要去外面看一看星象，观一观我的掌纹？哼，江湖骗子！不，不是宁某算不出来呀、啊。是你的过往太过精彩，我要是说的少了，他们二人不敢相信；说的多了，怕你脸上不好看呢。但说无妨，那得罪了。
你姓冯名媛，字文全，本是那五都城中一介药商。只因你八岁那年，你的父亲沾染上了毒瘾，致死，家道中落。你的母亲无可奈何，带着你前往江宁寻找你的舅父，怎又被那追债人盯上，一路上围追堵截，让你有家不能回。你就住在学堂的书房之中。如果我没有猜错的话，你的左胸上还有追账人用烙铁烙下的疤痕。我。本之事我从未与他人提及过，难道你你真的是宁高人？哼，宁高人，宁高人，大人不计小人过。狗眼看人低吧，还请宁高人指点迷津。宁高人，请点拨点拨我们吧。你们两个过来吧。多谢高人。宁高人是吧？啊，也指点指点我吧。哎。确确定他他是大家闺秀，你再具体给我说说，军师。千真万确，此女子不仅出身于大户人家，更是精通琴棋书画，模样嘛，倒也倾国倾城。先提前恭喜陈统领了。那个还有，我再问问你，他他他他品性怎么样？会不会武功？大家闺秀嘛。虽然是温文尔雅、蕙质兰心，怎么会练武功那种粗鄙的东西？那不对啊！怎么不对？没什么，我就是觉得，是吧？像我这样每天刀口舔血的人，跟这样的女孩子在一起不合适。高人，之前呢，你为刘西瓜堪舆姻缘，我还觉得你是胡说八道。但是刚刚啊，你为我的姻缘这一番指点迷津，我是心服口服。所以，所以，高人，我这孽缘有没有什么破解之法？哼，破解之法啊！配酒服用，风味更佳我们五个齐心协力还弄不倒他，那咱俩啥事儿啊？
边，这边，慢点，慢点，照着这个，慢点。收治难民的驿站，我们还得回江宁，咱们就此别过，后会有期啊！多谢几位大侠出手相助，我等才得以逃出升天。各位的恩情，我等将莫齿难忘。您就别客气了，快上路吧！啊，好，小心，小心！我把他拿着。路上慢点啊！告辞，告辞，慢走，慢走，告辞，告辞。哎，慢走啊！你们听清楚了吗？他们叫我们大侠，怪不得有这么多行侠仗义的人，回来当大侠，是这种感觉。只可惜像他们这样的人，在临安城还有很多。哎，就几个人不错了，怎么还真把自己当大侠了？啊，什么动静？不会是贼寇吧？你们是从临安城里来的吗？是啊，大娘。怎怎么了？你没有粮食吗？大娘，临安城里的人都没有粮食，我们怎么会有呢？我们，我们有粮。我们的亲人都被困在了临安城。贼寇守城，我们也进不去。我我想请几位，能不能把这粮食带给他们？大娘，您这粮食还是留着自己吃吧。连城现在乱成这样。上哪儿找您的亲人去？这个忙，我们确实帮不了。抱歉帮他们，孩子，你刚才说什么？救救我爹爹好吗？好。
虽然我们不能把粮食带给您的家人，但是我们可以筹粮，让所有人的亲人和临安城的百姓都吃上粮食。嗯，大侠，大侠。我们都听见了。我们虽然说是年迈体弱，但为了运粮救民，我们还是有把的力气，所以我们不走了。是，我们不走了。好。吵死了！吵死了！师爷，来了来了！老爷，你醒了？废话，外面吵成那样，我还不醒？那我变成死猪了！哎呀，快说吧，什么事儿啊？老爷，外面有一伙人堵住县衙，让我们开仓放粮，说什么要把粮食送往临安城去。临安城啊。肯定是贼寇来了，来得好！看我不把他们杀光、哎！老爷来，不是贼寇啊，不是贼寇啊，那那会是什么人啊？您出去看看不就得了？闪开，闪开！别伤着人家。诸位长辈，诸位乡里，别激动啊！不就是要粮食吗？十爷，去库房里拿几袋粮食送给人家。卑职这就去办。几袋粮食哪够我们吃的呀？那你说要多少？呼遭世道变，生灵皆涂炭。民以食为天，求粮五百担，多少？五百担？我说你是不是疯了呀？五百担粮食，那我这库里也没有啊。说得好啊，你那粮库里没有，你可以出去挨家挨户的要去。你们县没有，可以去别的县要。具体怎么要我不管，反正天亮之前，我要看见五百担粮食。就马在那个岔路口的破屋门前，放肆啦！顽劣！我说你这个狂生啊，竟敢在我面前口出狂言！哼，五百担呀，别说我没有啊，就是有，你说我凭什么给你啊？就凭这个？这个？好使啊！我明白了，他想刺杀我。来人，拿下！哎哎哎哎哎哎哎哎！这这这，你你好好看看这是什么？看来一把再普通不过的暗器呀、啊。你以为这个就能杀了我呀？不是暗器，那是秦思源秦大人的匕首。秦秦秦思源？谁呀、啊？他大人，光卖极品啊？有我大吗？睁开你眼睛，好好看看。你认识啊？有我大吗？哎，老爷，哎，闪开，闪开，闪开！临安三县，甘小泉马，即刻筹粮。太好了，太好了！县令大人，粮食筹的怎么样了？呃，我估摸着有三百担以上了吧？啊，三百担，这还差着两百担呢。哎，走走走，跟上了。这边，这边。大人，隔壁两个县的粮食也送来了。哎，来了。
来，快快快怎么回事？看看吧，五百担粮食，一担都不少，还有一些个瓜果蔬菜，够连安城的百姓用上一阵的了。我居然睡着了。是啊，那不是好事吗？说明你身体好，什么烦心事都没有。我不是这个意思。哎呀，甭管什么意思了，回了营去，主公要问起来，肯定也有你的一份功啊。真是够意思。哎不过，我还是不知道你是如何一夜之间筹得这么多粮食的。千万别问，这事儿吧，就和你那个姻缘是一样的。本来是上天定的命数，凡人怎能更改？也就是遇见了高人我，这事儿要是说穿了呀，就不灵了。高人做事自有高人的道理。行了，那个，回去别人要是问起来，你可得替我保密，我不想节外生枝。高人放心，守口如瓶。走吧，你看车都到哪儿了？哎呦，我头有点晕，睡懵了。樊兄，啊，我这几个兄弟也出了不少力，就别让他们睡牢房了，找个好的屋子安置下来吧。那是自然，包我身上。去后边把车卸了。啊，军师回来了，大彪统领已经等候多时了，快进去吧。好。该你表现了啊！我就不去了，一宿没睡太困了，洗个澡睡觉吧。这这什么这啊？没听到，军师要洗澡，快去叫人烧水啊！啊什么？陈门兄弟，兄弟啊对，还有这四位兄弟，找个房间安顿一下。走。哎哎哎哎！表现。当时啊，我一个白鹤亮翅护在了军师面前。因为我知道，如果我退却半步，那群官兵必定会一拥而上，将我们就地诛杀。值此危难时机，只听我大喝一声，抽出大刀，冲入了敌营。刹那间，天地变色，星月夺人，真如那虎入羊群一般，杀的敌军是溃散而逃。说起来，这当时的情况真的是九死一生啊！但好在。最后我还是用尽毕生所学，拼死打开了粮仓，这才将那五百担粮食尽数的押回。你叽里咕噜都说啥呢？你到底是去筹粮了还是去抢粮了？我承认，当时我是冲动了，但人生难得几回搏，在这种危难时候，只有放手一搏，才能争得一线生机。啊，陈统领厉害啊！那照你这么说。你们昨夜应该是险象环生才对，那你为什么现在这么干净，头发都还整整齐齐的？呃，这，这个嘛，算算算算算，别编了啊！军师呢？把他叫过来，我问问他。回禀统领，刚给军师烧了洗澡水，这会儿应该已经睡下了。洗澡？他还有功夫洗澡？把人给我叫过来！哎，你等等，这军师忙了一晚上，好不容易休息，你让他睡个踏实觉。你什么时候关心起他来了？我跟军师好歹也是一起上过战场、过命的兄弟，这兄弟之间彼此照应，本就是理所当然嘛。再说了，军师平日里也是任劳任怨，每天帮你批改文书不说，还要负责这营里的大小事务。不是我说你，大彪，你身为统领，对下属要多多体恤。这军师是干大事的人，这小事杂事尽量的不要麻烦他。你们这一晚上到底发生什么了？我只是就事论事，你别觉得我偏袒他啊。统领，粮食已经清点完毕，随时准备发放。还等什么呀，大彪
，赶紧在营外开设一点分发粮食吧。不行，若是这么明目张胆的发粮，恐怕粮食还没到百姓的手里，便先被豹文汉抢了去。那该怎么办？最初时差来了，算了，吃早点去。高秋，不是我，不是我，不是我，我只拿了一个馒头。我，你上这儿干嘛来了？怎么回事啊？我不是让陈凡安排你们了吗？是安排住了，没安排吃啊。之前住在牢里的时候，至少还有一口饭可以吃，还有肉锭。现在一锅粥四个人饭都不够。对不住啊，对不住，我太困了。明天早晨起来，我想带他吃顿好的。啊，冯庸，赶紧吃啊，不然这一锅粥还不够咱们分的呢。快吃。突然想起，我娘子亲手给我做过一锅燕窝粥。当时还嫌这嫌那，现在想起来，我除了惹她生气，什么正经事也没有干。也不知道她现在怎么样，有没有在担心我？冯兄，等处理完粮食的事儿，咱们一起回江宁。我这几天也是，恍恍惚惚的，有时候还觉得。男人好像就在我身边，他冲我笑，他叫我的名字。嗯，我也有这种感觉。他也叫你名字了？不是，我是听见我的夫人叫我的名字。那不应该呀、啊，你们夫妻感情不是？你不懂，有些事情。只有失去之后才懂得珍惜。要想当年，我日日与我夫人斗嘴，现在倒是耳根子清净了，可也开始怀念那斗嘴的日子了。
别想。以你家夫人烦你那程度，估计已经拒绝了。不是你，也也说不定以为你死了，改嫁了。你想，我要回去找我的夫人。哎呦，我要回，李修，找我的夫人。李修，了事只够十日。我们走了临安城的百姓该怎么办？我们留下来又能做什么呀？啊，救得了一时，救不了一世。既然决定回来了，不就是想尽一份绵薄之力？这些道理我都懂，我都懂。但是，但是归根结底都怪这帮贼寇。方天雷，你快说！弟兄，我们在别人的地。人间竟有如此绝色，我要是能得到你，此生无憾。参见统领，华夏上的人找到了，还没。手下另有一事禀报。讲，三天前我们粮食的销量便大为减少，到了今日居然没有卖出一粒粮食，怎么回事啊？属下不知，你差人去查了。是是是。嗯，吓着你了吧军师，怎么醒了也不叫我呀？啊，我刚醒。这是什么？哎哎，干嘛？不让吃啊？主公吃哪能不让？嗯，再给我来一碗。主公啊，这大夏天的，你过来就为吃我顿白食儿。终于舍得还我了。我早就想还你了，不过火药呢，只能给你防身的量，营里有规定。行，够用就行，谢谢主公啊。呃，对了，我刚刚让人算了一下，你这回带回来的粮食只能解一时之急，这临安城里的难民太多了，恐怕撑不了太久，所以我想跟你商量一下，看看有没有别的办法能筹粮。没有，附近县城的粮食都在咱这儿了，短时间内找不来。我也知道，所以我才着急。这临安城是我亲手打下来的，虽然不是我的本意，但这城里的难民确实跟我脱不了干系
，你明白我在说什么吧，军师？明白。行了，你就甭操心了，粮食的事儿，我想办法。谢了。哎呀，跟我还这么客气，主公。你以后别叫我主公了。为什么？因为这主公公主的，听上去没什么区别。区别还是挺大的。你可以叫我刘大彪，或者大彪也行。如果你不愿意的话，我还有个小名叫刘西瓜。你要是想叫我西瓜，我也不太介意。只要你不当我的仇人，我就什么都能容忍，因为你是真正有能力的人。行了，筹粮的事儿就麻烦你了。想好什么场次，跟我说。场次就不必了，大彪。你这在营里，别别叫那么大声啊！我这好歹是你的老大，也是要面子。知道了，大彪。哟，来了。统领，嗯，我查清楚了，原来是有人在给群众发粮。谁呀？应该是霸道营的人，刘大彪。嗯。统领，我们现在怎么办？要不要将粮食降价销售？我将，他不是菩萨心肠吗？我让他发，我看他能撑得过几天。申公，我日夜督造，终于在七日内完成了一千柄火铳。得了这批火器，我们肯定是攻城略地，屡战屡捷。练好兵了，咱们该开拔了吧？这地方我都待腻了。咱们下一站去哪儿？是去新武还是直奔江宁？不该问的就别问，在哪儿验货？上面。重新匹配了重量，更为趁手，引擎也改良过。激发更快。张彪，在。上。是。五朝啊，坐拥这么大规模的一个火药库，就只知道造些火炮那种笨重玩意儿，观念太落后。将来的战场必是轻火器的天下，我们有了这批突火铳，就等于有了一支战无不胜的队伍。方琼，在。明日起下发各营，准备训练。是，哎，老先生，如果把这个握把改成弯的，是不是更成熟些？圣公在武器造诣上远远胜过老夫啊！你看，你这也挺会说话的，开始跟我下降来。哼，圣公啊，老夫还有一件武器，想让您过目。还有一件，快拿来我看。圣公，请。大哥，当心有诈。嗯。